एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन इंग्लिश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं तरु दत्तो की लिखी गई एक पोम कविता अ सी ऑफ फॉलेज ए सी ऑफ फॉलेज तरु दत्तो ने लिखी है जो बंगाल की रहने वाली थी और इन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच दोनों भाषाओं में सफिसियंट पोएट्री लिखी है तो चलिए आज की कविता शुरू होने से पहले इनके हेडिंग को समझें कि इसका मीनिंग क्या होता है अ सी ऑफ फॉलेज सी मतलब समुंदर फॉलेज मतलब ग्रीनरी मतलब हरियाली का समुंदर इस कविता में बच्चों वस्तुतः कवियत्री तौरु दत्त देखिए यही है कवियत्री आपकी जिन्होंने इस पोम को कंपोज किया है इन्होंने इस कविता में अपने गार्डन के बारे में लिखा है ये जहाँ रहती थी जिस बैंगलो में वहाँ एक बहुत सुंदर सा खूबसूरत सा गार्डन था और उस गार्डन में चारों ओर हरियाली थी वस्तुतः जब गार्डन है तो वहाँ हरियाली तो होगी ही उसके ही बारे में इन्होंने इस पोइट्री में लिखा है तो आज इसी की व्याख्या मैं आप लोगों के सामने करूँगा वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन आपके लिए लेकिन इसकी व्याख्या शुरू करूँ उसके पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे प्लीज़ इस चैनल को अभी का सब काफ़ी सब्सक्राइब करें मैं आप लोगों के सामने आज इस पोम को बताने के लिए जा रहा हूं अपना पेन और बुक भी साथ में रखें ताकि जो कुछ नए वर्ड मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं आप एट ए टाइम से अंडरलाइन कर सकें ठीक है तो चलिए अपने बुक और पेन पेपर के साथ रेडी रहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं अभी आप लोगों के सामने इसकी व्याख्या ठीक है थीके? So students, now I believe you people are ready and handy with pen and papers, right? And here, without losing a moment, I'm just going to start the explanation of this poem. This poem, the sea of foliage, two stanza me bata hua hai. Dek rahe hain yahan par? It is in two stanza. Or total line agar count karke aap dekhenge. तो वी हैव 16 लाइंस इन दिस पोम और जो पोम 16 लाइन की होती है उसे हम कहते हैं सोनेट तो यह तो है तो एक सोनेट सोनेट की एक और खासियत होती है उसकी एक और स्पेशलिटीज होती है कि उसके फर्स्ट स्टेंजा में एट लाइंस होते हैं इस एट लाइंस को बोलते हैं ऑक्टेट तो फर्स्ट स्टेंजा में एट लाइन मिलेगा मेरे को सेकेंड स्टेंजा जो होता है उसमें सिक्स लाइन होता है जिसे हम बोलते हैं सिस्टेट तो ऑक्टेट एंड सिस्टेट हमारे सामने मिलेगी आज तो शुरू करते हैं ऑक्टेट से मींस फर्स्ट हाफ ऑफ दिस पॉम दैट कंटेंस एट स्टेंजा राइट लेट्स रीड दम आउट अ सी ऑफ फॉलियज ग्रीट्स आवर गार्डन अराउंड बट नॉट ए सी ऑफ डल अनवेरिड ग्रीन sharp contrast of all colors here are seen the light green graceful tamarinds abound amid the mango clumps of green profound and palms arise like pillars gray between and over the quiet pool the sim simmels lean red red and starling like a trumpet sound to ya ho gayi aapke पहली स्टेंजा द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोम अब देखते हैं इसका मीनिंग अ सी ऑफ फॉलियज ग्रीट्स फॉलियज मतलब ग्रीनरी हरे रंग का समुंदर हरे रंग का शी ग्रीट आवर गार्डन राउंड हमारे गार्डन के चारों ओर है बिखरा हुआ है ना ग्रीट मतलब लाइन लगाए हुए है बट नॉट ए सी ऑफ डल एंड वेरिड ग्रीन फिर आगे कहते हैं ना ना ये सी नहीं सी इसके साथ मैच नहीं कर रहा है क्यों क्योंकि सी क्या होता है एक ही रंग का होता है बट इन माय गार्डन देर इज नॉट एनी पर्टिकुलर कलर तब क्या है भाई शार्प कंट्रास्ट ऑफ ऑल कलर हियर आर सीन हियर देर आर मेनी कलर्स एंड ईच एंड एवरी कलर्स अपोज टू देम सेल्फ अपोज टू वन सेल्फ अपने से एक दूसरे का अलग है इसलिए क्या लिखा है इन्होंने कंट्रास्ट है दोनों के बीच में क्या है विभेद है डिमार्केशन है 
राइट right? कैसे भाई द लाइट ग्रीन ग्रेसफुल टर माइंड अबाउंड सबसे अधिक क्या है थोड़े थोड़े से हरे कलर का इमली का पेड़ राइट right? टैमरीन मतलब इमली का पेड़ एमिड द मैंगो क्लम्स ऑफ ग्रीन प्रोफाउंड उनके बीच में अब इमली के बीच में देखिए हरे रंग का क्या है ग्रीन मतलब हरा प्रोफाउंड मतलब बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हरे रंग का क्लम्स ऑफ क्लम्स मतलब कलेक्शन ऑफ मैंगो ट्री है एंड पाम अराइज लाइक पीलर ग्रे बिटवीन और दोनों के बीच में मीन्स मैंगो एंड टैमरिन के बीच में पीलर के रूप में पाम ट्री मतलब ताड़ का पेड़ दिखाई पड़ रहा है वह किस कलर का है ग्रे का तो यहां पर तीन कलर देखा सबसे पहले लाइट ग्रीन देन आफ्टर प्रोफाउंड ग्रीन एंड हियर वी हैव ग्रे एंड ओवर द क्वाइट पूल द सिमल्स लीन रेड रेड एंड स्टारलिंग लाइक ए ट्रम्पेट साउंड और इनके बीच में अब क्या है सीमल का पेड़ है सीमल एक लंबा पेड़ होता है ऊंचा पेड़ होता है इसमें लाल कलर के फूल निकलते हैं और वह फूल से फिर बाद में रुई निकलती है राइट right? तो यहां पर क्या कह रहा है रेड रेड कलर का उसका रेड कलर है उसके फ्लावर का और वह फ्लावर यहां पर कैसा है लाइक ए ट्रम्पेट साउंड लाइक लगाकर यहां पर सिमली का यूज किया पोएट ने फिगर ऑफ स्पीच में और ट्रम्पेट साउंड इसलिए लिखा क्योंकि लाल कलर दूर से ही दिखाई पड़ जाता है तो इतने रंगों में के बीच में मालूम पड़ रहा है कि वह ट्रम्पेट बजा रहा है ट्रम्पेट क्या है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है है ना दिस काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो ट्रम्पेट बजा रहा है राइट right? तो फर्स्ट स्टेंजा में पोइट ने क्या बताया कि इनका बगीचे में हरे रंग का समुद्र है सी है लेकिन यह सी से थोड़ा अलग है क्यों क्योंकि सी में एक ही कलर होता है जबकि इनके इस गार्डन में डिफरेंट कलर हैं कंट्रास्ट ऑफ कलर है और फिर इन्होंने लिस्ट आउट किया कि कैस किस तरह का टैमरिन्स टेम, हैं मैंगो हैं फिर इन्होंने पाम ट्री के बारे में बताया और आगे बताया क्या है सिमल्स ट्री राइट ओके Now move into the next stanza. But nothing can be lovelier than the ranges of bamboos to the eastward, when the moon looks through their gap and white lotus change into cup of silver. One might soon, drunken with beauty, beauty then or gaze and gaze a primeval Eden in amaze. देखिए लास्ट के सिक्स लाइन में क्या बोल रहे हैं बट नथिंग कैन बी बिलीवर देन द रेंजेस और सॉरी लवलियर देन द रेंजेस ऑफ बैम्बूज टू द एस्ट वर्ल्ड इतनी तो फर्स्ट स्टेंजा में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट एंड ट्रीज के बारे में इन्होंने बताया अब कह रहे हैं कि लेकिन इतने जो मैंने आपको लिस्ट बताए उनमें से सबसे अच्छा है ईस्ट वर्ल्ड में लगा हुआ बैम्बू का रेंज बैम्बू मीन्स बांस बांस रेंज में आता है एकदम एक कतार में रहता है क्यों है आगे बता रहे हैं ये व्हेन द मून लुक्स थ्रू देयर गैप जब इस रेंज से होकर झांकता है चांद रात में और उसकी रोशनी पड़ती है लोटस व्हाइट लोटस पर इनफैक्ट तो वह व्हाइट लोटस कप ऑफ सिल्वर की तरह दिखाई पड़ता है सिल्वर कप की तरह वह दिखाई पड़ने लगता है राइट यहां पर फिर देखिए मेटाफोर का यूज किया पोएट ने वन माइट सून ड्रंकन विथ ब्यूटी देन और तब क्या हो सकता है कोई व्यक्ति क्या है एकदम सुन मतलब क्या हो सुन मतलब ड्रीजी फील करना नशे को सुन को अनुभव करना मतलब नशा छा जाता है उसके ऊपर इस सुंदरता को देखकर किसकी सुंदरता को देखकर वह जो लोटस है जिसके ऊपर चांद बम्बू गैप से होकर पड़ता है ना तो वह जो सुंदरता का एक सीन और सीनारियो बनता है वह देखकर लोगों को लगता है कि सुंदरता का नशा छा गया है उसके ऊपर और गेज एंड गेज ऑन द प्राइमेबल ईडन और टकटकी लगाकर ऐसा देखता है जैसा वह ईडन हो प्राइमेबल ईडन क्या है बाइबल के मुताबिक यह वही जगह है जहां पर एडम एंड ईव रहते थे मीन्स इट इज द वेरी फर्स्ट गार्डन इन द गार्डन ऑफ गॉड ईश्वर के गार्डन का पहला गार्डन था और लोग तब क्या करते हैं उसे एमेज मतलब 
आश्चर्यचकित होकर देखते हैं तो इस स्टेंजा में पोइट ने लगभग कहा कि उनका जो गार्डन है वह गार्डन ऑफ ईडन में चेंज हो जाता है इतनी सुंदरता से राइट स्टूडेंट्स आई बिलीव अब आपको पोम बिल्कुल समझ में आ गई होगी इसके हर एक शब्द का मैंने अर्थ आपको बताया यदि आपको लग रहा है कि यह पोएट्री आपके लिए बेहतर है तो लाइक बटन को शेयर कर लाइक बटन को आप क्लिक कर दें और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इस पोएट्री को शेयर करें इसके अलावा अगर कुछ भी आपको कहना है इस पोएट्री के बारे में अपने फीडबैक को देना है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिए ना ठीक है आज के लिए रहता है इतना ही मिलते हैं अगली बार किसी नए चैप्टर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद